Estudios internacionales revelan que la mortalidad por coronavirus ha disminuido considerablemente. Ahora la gran pregunta es si está cambiando la naturaleza del virus. Sabemos que estamos en las semanas más difíciles. En pausa y hasta en receso. Es una realidad. Las extensas listas de espera, urgencias colapsadas y los más altos reportes diarios de mortalidad han disminuido. Estudios internacionales avalan esta percepción, pues indica la letalidad ha bajado un 20%. Los datos que describen que el coronavirus con el paso del tiempo se ha puesto menos mortal... Son interesantes puesto que evidencia eh, algunas conductas que más que el virus son de políticas de sanidad que han sido efectivas. No es que el virus sea menos peligroso o que no hemos adaptado a su existencia, pero dos estudios realizados en Inglaterra y Estados Unidos explican otros factores. Probablemente en la primera ola, eh, donde hubo una gran cantidad de pacientes infectados, eh, probablemente las, las pacientes con mayor cantidad de factores de riesgo, los pacientes dañosos, fueron los que lamentablemente cursaron con cuadros graves y fallecieron. Ahora el foco de preocupación durante las segundas olas en el mundo son los jóvenes. El grueso de la población infectada son eh, personas más jóvenes, que probablemente son las que han tenido mayor eh, movilidad durante los periodos de apertura y menos percepción de riesgo también. Pero no es el único factor. El masivo uso de mascarilla también ha sido fundamental, ya que si una persona se expone al virus, esta disminuye la exposición de la persona a una alta carga viral. Por último, también como el sistema de salud no ha colapsado, está mejor preparado para responder a las necesidades de los pacientes graves. Ha habido menos eh, ocupación de camas, por lo menos aquí en Chile, en los últimos meses. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar disponibilidad de camas, ventiladores mecánicos y eh, personal disponible también es alto, con menos probabilidad de mortalidad. Ahora, ojo, que el virus continúa siendo altamente contagioso y sus tasas de letalidad están muy por sobre las de otras enfermedades virales, como la gripe. Por lo mismo, las alertas siguen encendidas y los sensores también. Estos robots podrían ser su nuevo compañero de oficina, sensores inteligentes diseñados para mantener la distancia física que activan alarmas si las personas están a menos de dos metros de distancia por más de diez segundos. La tecnología puede configurarse para que eh, no se vulnere la privacidad, sino que simplemente se detecte la ubicación de una persona y con eso saber si es que la distancia entre personas es la distancia segura, la distancia recomendada. Finalmente, buenas noticias luego de un año que no ha dado tregua y ha cambiado nuestra vida radicalmente.